bertemakan black tie event bagaimana agaknya gaya selebriti di Kapet Merah Kuala Lumpur Fashion Award 2021 jom sama-sama kita saksikan Apa konsep yang cuba diketengahkan dalam tema Black Tie event kali ini? Uh, untuk Black Tie ini saya cuma ikut je apa apa uh, yang yang telah pun ditetapkan oleh uh, penganjur uh, tetapi of course kita adalah brand streetwear so kita terjemahkan dengan cara streetwear lah ya yeah? uh, dan juga kami bersama-sama dengan Muse kami kami tak nak dia terlalu formal malam ni jadi kami uh, sediakan ataupun siapkan uh, kilaris dengan gaya streetwear lah ini adalah uh, salah satu baju ataupun t-shirt yang kami akan pasarkan dalam koleksi terbaru yang mana baru sahaja di uh, persembahkan di KF Fashion Week 2 minggu lepas uh, jadi ini semua adalah uh, koleksi baru yang kami akan pasarkan tak lama lagi so boleh ceritakan sikit apa yang ada dekat baju Rizman oh, Zain okay. ini adalah koleksi terbaru Rizman Zain ni hasil kolaborasi Rizman Zain bersama Samsung uh, basically uh, this harness kita panggil harness ni adalah something yang kita elaborate daripada phone Samsung tu sendirilah tapi kita buat sebagai ready to wear yang kita boleh pakai as a fashion thing lah macam tu uh, I think this is something yang kita perlu ketengahkan lah sebab apa kita di Malaysia ni kena something come out dengan benda-benda yang baru benda-benda yang macam ni I think is a fashion thing yang mana kita boleh wawarkan kepada umum even though benda ni macam eksperimentasi tapi dia still boleh dipakai ya macam tu okay, Alright, so collection from Fizzy Wu so kalau nak tahu pasal, pasal details baju ni boleh tanya tuan badan designernya <laughs> so basically kita nak introduce our new muse for the Fizzy Wu which is the new generation of the celebrity uh, the Sandro sister Ukasha and Reisha Sandro so they are wearing from the Fizzy Wu latest collection Fizzy Wu Spring Summer 2022 ok apa yang menarik tentang baju ni because is contrast that means macam apa diorang cakap now the new trend is uh, colors diorang dah tak indah so you just put on print on print lepas tu dengan skirt and also boots and different apa uh, earrings is, heels tak valid lagi bukan tak valid lah kita sekarang macam more to flats maknanya kita uh, comfort over uh, yeah. Yeah. fashion yeah. ni maknanya macam mix and match uh, punk dengan feminine and also wildflowers kan Yeah. Wildflowers but we don't want. Hi, ha, saya Syahlia Ayah. Hari ini saya menggayakan Alia Bastama. Dan saya menggayakan uh, uh, suit daripada Balman. So, mungkin boleh cerita sikit konsep yang datang pada hari ini macam mana? Uh, kita dapat dia punya, uh, dia punya team is black tie. Tapi saya memandangkan hari ini fashion event. Saya nak dia funky sikit. So, saya kena kenakan dengan t-shirt yang pelanjing sikit dan juga accessories tu sajalah. Dan saya pakai bell bottom hari ini kan? First yeah. time. Yeah. Itulah, nampak macam era-era 80-an, 90-an punya yang seluar Itulah dia, maybe the, the team lah kot yeah. Ataupun apa dia orang punya collection tahun ni So yang daripada fashion tunjuk dada tu pula macam mana? Ah, pucuk dada ni sebab saya tak tak diberikan baju shirt dalam So saya macam mula-mula dia suruh pakai macam ni So saya uh, just uh, cari t-shirt yang yang pelanjing sikit Supaya saya boleh uh, nampak casual sikit lah So untuk Syah pula macam mana dengan pakaian hari ini? Uh, dress ni pun last minute juga uh, Alhamdulillah, Alia Bastama um, Setuju to dress me up So memang Syah pun dah selesa sangat dengan Alia Bastamam Jadi apa yang mereka bagi ini adalah daripada uh, Collection mereka yang terbaru terbaru. Ha, jadi Syah, Syah ni jenis macam uh, Okay apa-apa sahaja yang asalkan uh, selesa So nampak dekat pergelangan tangan Syah sekarang ni berbling-bling So macam ikan duyung pun ada oh, yeah. <laughs> So mungkin Syah boleh komen macam tu uh, Mermaid okay. <laughs> Alright, mungkin Cik Ta boleh terangkan sikit konsep pakaian hari ni dan desain ni daripada siapa? Okay, kita bagi desainer ni yang bercakap ya, Izwan Ismail Okay, konsep kita hari ni kita over follow SOP ya ah, Kalau boleh kita de- su- kita bungkus terus supaya orang tak kenal kita siapa Tapi akhirnya orang kenal juga, betul Itulah tak? Itulah pasal uh-huh. Apa yang saya nak cuba tampilkan adalah uh, kita berdua lagi outstanding daripada orang lain Haa, macam itu So kita nampaklah outstanding tu daripada bling-bling belia-belia daripada yeah. atas sampai bawah kan So cek tau tak lemas ke? Eh tak orang mungkin tak nampak kita tapi kita nampak very clear Saya yeah. rasa saya nak buka topi ni bagi you bagi you uh-huh. uh, pakai baru you kata oh tak ada apa yang tak nampak Sebab dia net yang nipis je lepas tu letak diamond Tapi mata saya mesti boleh nampak semua benda Cek tau Cek Baju jubah yang muslimah kan? Ya yeah. ah. Saya cakap dengan Izuan Izuan nak buat dress Cakap eh tak Saya tak pakai baju ikut bentuk badan hmm. Kalau macam kaftan jubah macam ni Okey je Saya ah. ah. macam 
sopan lah sikit sopan. Kan hmm, gitu. Tapi hari ni memang terlebih sopan Tutup semua ha. Bukan, bukan tak kepala muka pun So tak boleh nak kutuk dah lepas ni <laughs> so, Dia bling bling Dia nampak muslimah Berat tak benda-benda ni uh, uh, Actually kalau you pegang Dia berat bila you letak uh, Bila you pakai tak rasa berat Normal je biasa biasa. Baju air biasa-biasa pun dia berat Gitu Tapi betul lah orang cakap Beauty is pain betul tak Nak cantik Tak apalah berat ke Lemas ke Janji lah tu Bila dah pakai baju ni Nampak uh, cita rasa cik tak paling vogue ke kat sini Alamak I rasa ramai yang vote tapi I outside ni juga lah kan Izwan? Hmm. Okay, uh, baju yang bertatakan lebih daripada 5,000 butir uh, diamond So, I nampak macam elegant yet outstanding lah Ika hari ni kamu pakai busana daripada mimpi kita Which is um, this one XS Kalau perasan uh, this one printed dress daripada mimpi kita Long dress and kita padankan dengan blazer So, konsep dia tu macam mana? Mana datang idea baju ni? Konsep tu bagi kan mimpi kita yang kalau kita tahu lah kan mimpi kita konsep dia mau pada pastel like colorful and printed punya dress and even dia punya uh, blouse all like very pastel color so very feminine lah bagi kau. Ika rasa setiap designer, setiap designer dekat untuk KL Fashion Week ni semua like, macam dia orang ada dia orang punya konsep sendiri, dia orang punya ada design dia orang tersendiri and Ika suka like every everything lah Designer oleh siapa and konsep dia apa hari ni? So nak Mimi pakai Hatta Dormat punya latest collection um, Actually collection ni very special to me Because dia ni uh, fabric ni adalah fabric recycle And kita nak save ocean you see so And dia sangat style kan I like the colour Especially because dia design ni sendiri Kan Hatta? It is comfortable satu but it's also macam it help our planet kan so macam Mimi suka that part di mana kita nak berfashion berfashion juga but we also take care of our planet kan mm. so mungkin Hatta nak cerita sikit tentang fashion hari, hari ini juga ok fashion hari ini uh, berkonsepkan sustainability, uh, sustainability I create all the motif and then transfer it into the RPET material uh, which is recycled plastic bottle material and then um, dia hajat dia ataupun uh, hasratnya adalah untuk melindungi alam sekitar kita kalau yang macam ni kita nampak macam huta-huta nature macam tu lah kan ok kalau yang harta ni macam awan langit ke macam mana this is like sebenarnya uh, lukisan um, buih ombak macam tu tau ini adalah sunset macam tu right. kan nampak lah like, sunset this one like the ocean macam tu uh, dia ada like a few colours ada sunset, sunrise, ocean and tu so that's my imagination lah <laughs>